வணக்கம் ஐடிய செல்ல குட்டி நான் தான் உங்க மாஸ்டர் டீச்சர் லோகோ ஃபைல் லோகி இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம் தெரியுமா பெஸ்ட் டைம் டேபிள் ஃபார் ஸ்டடிஸ் இப்போ நம்ம படிக்கணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா ஒரு டைம் டேபிள் போடுறது நம்மளோட வழக்கம் ஏன்னா அதை போட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுறோமோ இல்லையோ ஆனால் அதை போட்டுருவோம் கரெக்டாக ஸோ போடுறது மட்டும் இல்லாமல் அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அண்ட் எப்படிலாம் போட்டால் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியுங்கிறத இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி டைம் டேபிள் போட்டு நீங்களும் டைம் டேபிள் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மொத்தம் எயிட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது என்ன மேம் எயிட் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் இந்த எயிட் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி டைம் டேபிள் போட போகிறீங்கிறது தான் ஓகே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா டிசைட் யோர் டெஸ்டினேஷன் எயிட் ஸ்டெப் போடுறதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் எயிட் ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டிசைட் யோர் டெஸ்டினேஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் டேபிள் போடுறது பெருசு இல்லை எதுக்காக அந்த டைம் டேபிள்ங்கிறது முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நான் ஒரு டைம் டேபிள் போடுறேன்னா என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னவாக இருக்குன்னா நான் இந்த வரக்கூடிய ஆஃப் அலியில் நான் சென்டம் எடுக்கணும் சென்டம் கூட வேணாம் எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் நைன்டி மார்க் மேலே எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்ம் வச்சுட்டு தான் நான் போடுவேன் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு டெஸ்டினேஷன் இல்லாமல் நம்ம வந்து போட முடியாது இப்போ ஒரு கண்டக்டர்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி ஊரே தெரியாத பேரே தெரியாத ஒரு இடத்துக்கு டிக்கெட் கொடுங்க அப்படின்னா கொடுப்பாரா கண்டக்டர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட வரல அந்த மாதிரி தான் இதுவும் பேர் தெரியாமல் ஊர் தெரியாமல் ஒரு டெஸ்டினேஷன் தெரியாமல் டைம் டேபிள் போட முடியாது எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே டெஸ்டினேஷன் வேணும் எங்கே போகிறோன்னு தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் போக முடியும் இல்லை வழி மாறி போயிடும் இல்லை எங்கே போகிறோன்னு தெரியாமல் போயிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு டெஸ்டினேஷன் இருக்கணும் நம்ம எங்கே போகிறோம் நம்ம எதுக்காக இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு தான் நம்ம லைஃப்பில் ஒவ்வொரு மூவியும் எடுத்து வைக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டைம் டேபிள் பண்ணுனா கூட முதல்ல ஷார்ட் டேர்ம் கேர்ள் லாங் டேர்ம் கோல் வேணும் ஷார்ட் டேர்ம் கோல்னா என்ன மேம் அப்படின்னா நான் இப்போ நான் சொன்னல ஆஃப் அலியில் நான் இவ்வளோ மார்க் எடுக்க போகிறேன் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் எனக்கு இவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும் அதுக்கு நான் டைம் டேபிள் போட போகிறேன் ஆர் எப்படின்னா இந்த வரக்கூடிய மிட் டேர்மில் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் நான் நல்ல மார்க் எடுக்க போகிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோல் வச்சுக்கிடுவோம் லாங் டேர்ம் கோல் அப்படின்னா என்னென்னா நான் ஒரு பெரிய இன்ஜினியர் ஆகணும் இல்லை பெரிய டாக்டர் ஆகணும் பெரிய லாயர் ஆகணும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கோல் வச்சுருப்பீங்களா அதுவும் வேணும் ஏன்னா ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் லாங் டேர்ம் கோல்ஸை உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை முதல்ல போட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டைம் டேபிள் போட ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எதுக்காக அந்த டைம் டேபிள் போடணுங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் டேபிள் போடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் அசல்ஸ் யோர் செல்ஃப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது அசல்ஸ் யோர் செல்ஃப் அது என்னது மேம் அசல்ஸ் யோர் செல்ஃப் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை முதல்ல உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ என்கிட்ட கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என் எனக்கிட்ட ஒரு டைம் டேபிள் போட சொன்னீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து முதல்ல என்னென்ன சப்ஜெக்டில் நான் வீக்காக இருக்கேன் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் நான் நல்லா தெளிவாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு நம்மளே வந்து அசஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மளோட வீக்னஸ் என்ன நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன நம்மளுக்கு நாமளே அசஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு காலில் படிக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேருக்கு நைட்டு படிக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஆக்டிவ் டைம் முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னோடய ஆக்டிவ் டைம் மார்னிங் தான் எவ்வளோதான் நான் ஒரு சாப்டரை வந்து நைட்டு படித்தாலும் காலைல ஒரு சாப்டர் ஒரு வாட்டி படித்தா போதும் என் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு நிறைய விதவிதமாக இருக்கும் எல்லா மனுஷங்களும் ஒன்றும் கிடையாது கரெக்டாக அதனால் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அவங்களுக்கு எப்படி எப்படிலாம் போட்டால் அந்த சப்ஜெக்ட் அவங்க படிப்பாங்களோ அந்த மாதிரி டைம் டேபிள் போடணும் இப்போ எனக்கு கஷ்டமான சப்ஜெக்ட்லாம் நான் மார்னிங் வச்சுருவேன் ஏன்னா நான் மார்னிங் வந்து நான் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பேன் அதனால் நான் மார்னிங் வச்சுருவேன் ஈஸியான சப்ஜெக்ட்லாம் ஈவினிங் வச்சுருவேன் இதனால் எனக்கு என்ன ஆகுது மார்னிங் கஷ்டமான சப்ஜெக்டை டக்குன்னு டைம்குள்ளே படிக்க முடியும் நம்புறதுனால தான் மார்னிங்கு நான் கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் போடுறேன் சில பேருக்கு மார்னிங் வந்து படிக்கிறதே பிடிக்காது அப்போ அவங்க மாதிரி ஆள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மார்னிங் கொஞ்சம் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் லைக் இப்போ ஒரு சோஷியல் ஆர் தமிழ் இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்லாம் மார்னிங்கில் போட்டு ஈவினிங் வந்து கஷ்டமான சப்ஜெக்ட்டுக்கு டைம் கொடுக்கலாம் ஸோ
அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன கொஸ்டினா நான் இன்ன வரையும் படிக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை முதல்ல எழுதி வச்சிடணும் என்னென்ன கொஸ்டினா ரிமைண்ட்ஸ் இருக்கு ஓ இவ்வளோ இருக்கா இவ்வளோத்தையும் நம்ம எழுதணும் அது மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கடைசி நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு இவ்வளோ படிக்கணுங்கிற ஒரு கஷ்டம் இருக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு அது தெரியறதுனால அந்த ஒர்க் லோடு உங்களுக்கு தெரியறதுனால இவ்வளோ இருக்கு நம்ம இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் படிக்க ஆரம்பிப்போம் ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து பயமுடுத்தாமல் அதை நம்ம பண்ணாம பண்ணாமல் இருக்க மாட்டோம் ஒரு விஷயத்த வந்து பயமுடுத்தணும் இங்கே போகாத இங்கே வந்து பண்ணாத அப்படின்னு பயமுடுத்தினா தான் அந்த விஷயத்த பண்ண கூட யோசிப்போம் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு முதலே இவ்வளோ இருக்குங்கிறத நம்ம மைண்டுக்குள்ளே போட்டுடணும் மைண்டுக்குள்ளே போட்டுட்டு இவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் அதை டைம்குள்ளே முடிப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அனலைஸ் யார் அவைலபிள் டைம் முதல்ல உங்களோட அவைலபிள் டைம் தெரிஞ்சிருக்கணும் டைம் டேபிள் போடுறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் உங்களோட அவைலபிள் டைம் படி டைம் டேபிள் போடுறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ என்னோடய அவைலபிள் டைம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் டியூஷன் போயிட்டு வந்துட்டு இந்த டைமில் தான் என்னால் படிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு அவைலபிள் டைம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த டைமில் தான் என்னால் படிக்கவே முடியும் அந்த டைம் ஏற்ற மாதிரி தான் டைம் டேபிள் போடணும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பிரில்லியண்ட்டாக இப்போ எனக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் லீவ் கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாள்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் முன்னாடியே ரிவிஷன் டைம்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பரேஷன் டைம் எக்ஸாமுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் கொடுப்பேன் ஸோ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சண்டே ஃபுல்லாகவுமே எப்படி பிரித்து நம்ம போடலாம் ஆர் சாட்டர்டே ஃபுல்லாக எப்படி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆர்ஸ் நம்ம ஸ்டடிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மைண்டுக்குள்ளே நீங்கள் கேல்குலேஷன் போடணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட அவைலபிள் டைம் ஓகே நான் இந்தந்த டைமில் நான் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் ஸோ இந்தந்த டைமில் நம்ம படிச்சிடலாம் இந்தந்த சாப்டராக கவர் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி சாப்டர் வைஸ் போடும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டைம் டேபிள் எப்பயுமே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்படியே எதுவுமே இல்லாமல் போடுறதுக்கு பதில் ஃபிசிக்ஸில் நான் இந்த சாப்டரை கவர் பண்ணணும் இந்த டேட் இந்த டைம் இந்த இதுக்குள்ளே நான் இதை வந்து கவர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சாப்டர் வைஸ் தெளிவாக நீங்கள் வந்து உங்கள் டைம் டேபிளில் போடணும் அதே மாதிரி டைம் டேபிளை அப்பப்போ மாற்றிட்டே இருக்கணும் ஒரே டைம் டேபிளை ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஒரு வாரத்துக்கோ இல்லை ஒரு மந்த்துக்கோ உங்களோட எப்போ வந்து ஹாலிடேஸ் வருதோ அந்த மாதிரி ஏற்ற மாதிரி டைம் டேபிள் போட கற்றுக்கோங்க ஒரே டைம் டேபிளை ஃபுல் டே ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஃபுல் இயருமே ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஓகே தென் ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் ப்ரியாரிட்டைஸ் அண்ட் எவாலுவேட் இது ரொம்ப முக்கியம் டைம் டேபிள் போடுறீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு டைம் டேபிள் இப்போ சோஷியல் மேக்ஸ் இந்த மாதிரி அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோஷியல் இதில் தமிழும் இங்கிலீஷும் உங்களுக்கு ஈஸி அப்படின்னா வித்திருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டில் எது கஷ்டமோ அதை எடுத்து முதல்ல போட்டுருங்க டைம் டேபிளில் இப்போ டைம் டேபிள் காலில் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்கள் டைம் டேபிள் ஸ்லாட் வந்து காலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா காலையில் கஷ்டமான சப்ஜெக்டை முதல்ல ப்ரியாரிட்டைஸ் கொடுத்துருங்க முதல் ப்ரியாரிட்டி அது கொடுத்துடணும் ஏன்னா கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் நான் முதல்ல எடுத்து வச்சு படித்தா மட்டும்தான் ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும் ஓகே நம்ம இப்போது ஒரு நல்ல கஷ்டமான சப்ஜெக்டை படித்து முடிச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது அந்த கான்செப்டோடையே நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களால் ஈஸியாக டைம்குள்ளே அந்த சாப்டரை கவர் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் முதல்ல ஃபிசிக்ஸாக படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஈஸியான சப்ஜெக்ட்ஸ் போவேன் அதே மாதிரி ஒரு கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் இப்போ நான் வந்து காலைல ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி வந்து ஃபிசிக்ஸு கொடுக்குறேன்னா செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டி நான் கஷ்டம் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ் தமிழ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவேன் தென் அகெயின் வந்து கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இந்த மாதிரி கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் கொடுப்பேன் ஸோ ஒரு இங் ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஒரு கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் வைக்கிறப்போ உங்களோட டைம் ஈஸியாக நீங்கள் டைம்குள்ளே உங்களோட படிப்புலாம் கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு படிப்பு உங்கள் மைண்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாது நம்ம மைண்டுமே ஓரளவுக்கு தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் நடுவில் நடுவில் பிரேக் விட்டு தான் நம்மளால் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு டைமிங் இடையிலையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸோ தேர்ட்டி மினிட்ஸோ பிரேக் வச்சா மட்டும்தான் உங்களால் எல்லாமே ஈஸியாக கவர் பண்ண முடியும் ஓகே அதை
இந்த டைம் ஓகே இது வந்து இந்தந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு இருக்குது இந்தந்த சாப்டர்ஸ் இத்தனை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரையல் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட மெயினான டைம் டேபிள் போட்டு வைங்க ஏன்னா டைம் டேபிளை சம்டைம்ஸ் இப்போ நம்ம ரிலேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை எங்கேயாவது வெளியே போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி டைம்லலாம் அந்த டைம் டேபிளை ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ கொஞ்ச ஃபஸ்ட் ஒரு ரஃப்பாக போட்டு வைங்க போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மெயினாக டைம் டேபிள் போட கற்றுக்கோங்க ஓகே அப்போ எப்பப்பெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் வருதோ அதை அந்த டைம் டேபிளை குறித்து வச்சுருங்க அந்த டைமை காம்பவுண்ட் செட் பண்ணுற மாதிரி வேறு ஒரு டைமுக்கு அதே சப்ஜெக்ட்டுக்கு வேறு ஒரு டைம் கொடுங்க எக்ஸ்ட்ரா டைம் மாதிரி கூட கொடுங்க ஏன்னா அதை இந்த டைம் காம்பவுண்ட் செட் பண்ணணும் இப்போ நான் இன்றைக்கி நான் படிக்காமல் போயிட்டேன்னா நாளைக்கு இந்த இன்றைக்கி படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்டையும் நாளைக்கு சேர்த்து நான் கவர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எஃபர்ட் போட்டால் மட்டும்தான் உங்களால் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் நிறைய டாப்பர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது இந்த மாதிரி டைம் டேபிள் போட்டு படிக்கிறது தான் அது போடுறது பிரச்சனை இல்லை அதை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் கஷ்டமே கிடையாது நீங்கள் ஈஸின்னு நினச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஈஸி உங்களாலேயும் ஃபாலோ பண்ண முடியும் நீங்களும் டாப்பர் ஆகலாம் ஓகே ஓகே செவன்த் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்துடலாமா ஃபாலோ தி பிளான் அண்ட் நெவர் கெட் டிசப்பாயின்மெண்ட் அது என்னது மேம் டிசப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுனேன் தெளிவாக பக்காவாக நான் எப்படியெல்லாம் படிப்பேன் எனக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் பிடிக்கும் எப்படிலாம் நான் படிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டு வச்சுட்டேன் அதை என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியல டியூ டு எனி ரீசன் எனி ரீசன் நமக்கு உடம்பு சரியாமல் போயிருக்கலாம் நிறைய ரீசன் இருக்குது படிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு சொல்லவே வேணாம் எவ்வளோ ரீசன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஸோ நிறைய ரீசன் இருக்குது இதனால் நான் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுறேன் ஓகே என்னால் இதை ஃபாலோவே பண்ண முடியல எல்லாருமே படிக்கிறாங்க ஆனால் என்னால் படிக்க முடில அப்படின்னு என்றைக்குமே டிசப்பாயிண்ட் ஆகாதீங்க உங்களாலையும் படிக்க முடியும் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம் முதல்ல உங்களை நீங்கள் தேத்திக்கோங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன் வர்றது கண்டிப்பாக டிஸ்ட்ராக்ஷன் யாருக்குமே வராமல் இருக்காது அவ்வளோ பெரிய மேதையாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும் தான் அவங்களுக்கும் உடம்பு சரியாமல் போகலாம் ஆர் அவங்களுக்கும் வேறு ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் மேலே ஈடுபாடு வரலாம் ஸோ எல்லாருக்குமே டிஸ்ட்ராக்ஷனுங்கிறது ஒரு காமனான ஒரு விஷயம் அதை ரொம்ப நீட் படுத்தாமல் அதை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் மொத்தமாக ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே கண்ட்ரோல் பண்ண வேணாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு இந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதா ரொம்ப பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதை கம்மி பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸ்டடீஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஃபோன் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஞாபகம் வராது இது உண்மை ஏன்னா நம்ம ஃபோனை தான் பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு ஃபோன் நம்மளோட மைண்ட் எல்லாமே ஃபோன் மேலே தான் இருக்கும் படிப்பு மேலே இருக்காது நம்ம படிப்பு மேலே நம்ம மைண்டை போடணும் அப்போ தான் ஃபோனை நமக்கு கண்ணிக்க தெரியாது ஓகே தென் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் மை ஹேன்சர் டு ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸாக வரும் அப்படின்னா இப்போ நான் அந்த மாதிரி டைம் டேபிள் போட்டேன் மேம் இப்போ மதியானம் எனக்கு ரொம்ப தூக்கம் வருது அப்படின்னா நான் என்ன மேம் பண்ணுறது அப்படின்னா தூங்குங்க தூக்கம் வந்தால் தூங்கணும் ஏன்னா நம்ம மைண்டு ஓரளவுக்கு மேலே ரொம்ப வேலை பார்க்காது அதுவும் டயர்ட் ஆகிடும் ஸோ மைண்டு கொஞ்சமாச்சும் ரெஸ்ட்டு கொடுக்குற மாதிரி நம்ம கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஸோ நான் இப்போது எனக்கு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு தூக்கம் வருது மதியம் நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது தூக்கம் வருதுன்னா அழகாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டூ டு டூ தேர்ட்டி ஆர் டூ டு த்ரீ ஓ கிளாக் வரையும் ஒரு மணி நேரம் மேக்ஸிமம் தூங்கிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே தூங்கும்போது நம்ம நைட்டு தூக்கம் கெட்டு போயிடும் அதனால் காலைல எஞ்சி உங்களால் படிக்க முடியாமல் போகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இடம் கொடுக்காமல் ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நல்லா தூங்கி ஏஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏஞ்சி உட்காந்து படிங்க இது தூங்கக்கூடாதுன்னு நான் யாருமே நான் சொல்லவே மாட்டேன் தூங்குறதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தூங்கினா மட்டும்தான் உங்கள் மைண்ட் நல்லா ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் யோசிக்க தோணும் நிறைய திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் வரும் ஸோ தூங்காமல் இருக்காதிங்க தூக்கம் வந்துச்சுன்னா ஒரு மணி நேரம் மட்டும் தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரூல் இருக்குது அதே பிரிஸ்கோட ஏஞ்சி படிக்கணும் இதுதான் அந்த ரூல் ஓகே தென் இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்கன்னா நடுவில் நான் பிரேக் டைம் வந்து எவ்வளோ மேம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் சாப்பிட்றது கொள்வது இந்த மாதிரிலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு சாப்டர் முடித்
இதெல்லாம் ஜென்ரலாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இன்னும் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும் டூ ட